So, so hi, 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 yeah, uh, this is Ron at the DJ. Uh, so, unexpected, um, tech related, um, stream. So, since, uh, uh, for sure, yung iba is nagahanap ng mga mga papanood na live stream, um, uh, once in a while. And, uh, good thing na, uh, yeah, we're in, uh, day 12 ng, um, day 12 ng, um, advanced community quarantine and like yung nakalagay ko sa sked ko sa sa events na na darating tayo sa, sa day 13 ng ng um, advanced community quarantine so hi there's Ronald the DJ from RonaldTheDJ.com so eto di, di, ano medyo experimental yung setup na to um na uh, actually uh, dahil na sin pina, pina, this is not might be the perfect uh, situation for this pero ito meron akong 30 meron akong um meron akong LED TV sa sa, sa baba so uh, kamusta sa lahat ng mga nagka-quarantine um, ako, ako as you may see sa itsura ng mukha ko uh, uh, we're A-OK and um, since uh, tinaon ko talaga siya na mag-stream ngayon kasi uh, late night uh, gusto kong makipag-cobay sa, sa healing ng um, national government or national government mo or I think meron sa ibang bansa na, na is, ano, wala pa siya live stream. Actually, um, YouTube is planning na gawin, gawin na yung 480 na lang yung, ano, yung stream. So, hi pala kay, ano, kay Daniela Villamin. Yeah. So, so, like, ano, so magkakaroon tayo ng two-part stream, ha? pero uunahin natin yung nangyari kaninang 9pm um, since um, despite, despite uh, dapat may mag-launch na isang smartphone nung alas 3 ng hapon eh. Pero itong brand na to, hindi nagpapigil na mag-launch, which is yung Huawei um, P40 series. Um, nagulat kami na first time na uh, yung Huawei is to uh, nag-launch. Nag-launch ng nag-launch ng tatlo. Tatlong phone siya actually. Um, uh, Huawei P40, Huawei P40 Pro, and Huawei P40 Plus. And meron sila mga nilaunch din na iba. Like, um, actually, pinos ko na sa ronatodj.com. Pero since may screen tayo, ito ang dahilan. Kasi, apakita uh, natin yung, uh, yung, yung mga nangyari from the stream. Teka, nasa na ba yung ano ko? Nawala yung, ano, yung, nawala yung, ayun, nakita ko na yung folders. So, napin ka na. So, um, like, di ko sure kung uh, sang, sang bansa nangyari yung, ano, yung Huawei P40 series launch. But definitely, it was not, uh, it's first time sa P series na, um, first time sa P series na hindi siya nag-launch ng, ano, sabi may physical. Although, may clap eh. And all, uh, uh, obviously, yun din si Sir, uh, Mr. Richard Yu, as always, siya the represent ng device. Aside sa tatlong Huawei P40 devices, um, nilaunch din nila yung um, Huawei Sound X, which yung first nila na uh, collaboration with, I don't know, Dev, Devialay ba yun? Devialay ba yun? Actually, first time pala nila naging brand kasi mas obviously, mas al alam ko yun for the likes of Sony, JBL, the likes. And their two pairs of uh, Huawei Watch G2 and GT, GT2E GT and um, yun. So, focus muna tayo doon sa, sa phones. So, this is the one. Yan. So, well, yung, tira, nakaping kasi yung picture. <laughs> nakaping yung picture. So, difficulties talaga. So, wag ano mo, actually. So, yan. Search ko lang sa inyo yung sa baba. Yan. Lalabas sa screen yan. Yan. So, ito yung um, Huawei P40 series. Um, ito yun eh. Yan na. Uh, um, yan yung unang luwaba. Uh, ito yung pinaka-official na, no? Since, ito na na 5G. Um, 5G means lahat ng tatlong device. Hello ka, walang ay Daniela. Hi again. And... 
Kinaratagal nila na 5G lahat ng lalabas na tatlong phones ng Huawei. So, um, there's the standard Huawei P40, the standard, uh, sorry, the Huawei P P40 Pro and the Huawei P40, uh, Huawei P40 Pro Plus. Medyo, na, medyo actually, akala ko mag, mag Huawei P40 Max eh, dahil sa iPhone, pero no. Uh, Huawei chose uh, to, to name their highest end device as um, um, Huawei P40, medyo nabubulo ko, Huawei P40 Pro Plus. And ang magand, ang magand, ang, um, Ito yung muna yung similarities ng tatlong phones. Um, Huawei P40 series, we have a K995G um, uh, processor, 8 gigs ng RAM, tapos, um, ito ba? Uh, hybrid, du ay, da, parang hybrid dual SIM technically, kasi ang yung demo kasi nila is, you can do dual SIMs, one doon is eSIM, and or one SIM tsaka Huawei uh, nano card. Pero ang medyo magulo na sa explanation ko ni Sir Richard Yu is kung pwede ba pagsabihin yung uh, one nano SIM, eSIM, tsaka ano, tsaka yung memory card para talagang may, may, may talagang solid na na dual dual SIM ka na. Although, hindi ko alam sa Pilipinas hindi ata supported ng eSIM. So, uh, probably for sure mag mag magstick ang tao sa 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 uh, one nano card and um one nano card and one uh S nano sim syempre um uh, and ito uh, ang nagkatalo one of the nagkatalo sa storage the standard Huawei P40 will have the uh 128 gigs internal memory uh the pro uh, is five, uh, 256 gigs and 512 gigs naman doon sa Pro Plus. Um, medyo hindi rin explain din ng Huawei kung anong klaseng storage yung ginamit nila sa device. Or I'm not sure kung, kung isang sto klase ng storage po yung ginamit nila for the three phones. Um, di ko matanda kung ano yung, kung ano yung klaseng storage yung ginamit nila sa Mi 30 which yun yung pinakawal yung flagship nila. Um, before this, and ang um, et, et, eto, eto, yung eto, napakita na natin yung yung similarities sa camera, as in, panibang kakabisaduhin namin ito sa tech uh, as usual um, so, ito yung um, setup ng um, Huawei P40 yan so, um Huawei P40 is meron siyang um, 3 times optical telephoto na 8 megapixels na 2.4 um, 2.4 um, aperture and OIS ultra vision wide na 15 megapixels first time for, for Huawei Mate series na uh, mag 50 megapixel siya then ultra wide na 16 megapixel na f2.2 and met, lahat ng series ha, merong color temperature uh, sensor and mapapansin mo lahat ng mapapansin mo lahat ng bagong phones ng Huawei P40 may lalabas siya na square as I mean rectangular pala sorry eh as usual may like a branding nabanggit na to syempre um ang medyo ang medyo nakakapanibago sa setup ng Huawei ngayon is yung yung uh naming nila as ultra vision wide may kita mo siya sa tatlong phones then punta tayo doon sa um sa Huawei P uh, P30 naman P30 P40 Pro ba yan hindi mo na ko hindi mo na ko hindi mo na ko antok hindi mo na ko ano yan so ito yung sa Huawei P40 Pro since uh it is a upgrade over the pro um quad camera sa siya ultra cine wide na 40 megapixel siya sa big sa top top portion tapos nasa gitna the same uh, ultra vision wide uh, 50 megapixel um, RYYB sensor f1.9 um, aperture and OIS. Sana maganda yung ano ko rito. Sorry, a medyo technical and five five uh, five times optical telephoto. The 12 megapixels RYYB periscope uh, sensor na may f3.4 um, aperture and OIS. Then yung kind of apat yung camera is dahil do sa EOF, yung for depth sensing, and meron pa rin syempre yung um, color temperature sensor. Um, eto, eto yung, eto yung, eto yung um, pinakamalapit to sa lineup. 
with yung plus, the Huawei P40 Plus. Um, yeah, Huawei P40 Plus actually. Ito yung first time na makita tayo ng limang camera sa loob ng device. So, ito, ito, nakaka, ito, ito nakakagula sa ginawa ng Huawei. Um, so, although may, ano, may TOF na, pero wala nang macro. Wala nang macro. Ang, uh, lahat ng P40 series, wala nang macro camera. Ito, nakakagula sa ginawa ng Huawei. Uh, nag, technically, nagdagdag siya ng dalawang wide cameras. Although for sure, may may ano may separate uh, separate na na ano to, na gamit kasi yung isa is ultra wide scene which we expect this sa video 40 megapixel uh, f1.8 sa taas din yung pinaka main pa rin 50 megapixel array way b f1.9 uh, aperture in OIS tapos meron siyang 10 times optical telephoto uh, 8 megapixel periscope, uh, f4.4 f uh, in OIS. Then, nandito sa, tab, sa, sa tapatlong ultra, ultra wide scene camera, yung 3 times optical telephoto, 8 megapixel uh, depth sensing camera, and yung color, uh, uh, color temperature. Actually, um, uh, not sure kung, kung, kung tama, yung, uh, tama yung description ni Sir Richard na itong Pro Plus lang yung nag-iisang may ano, may 100 times max zoom. Actually, hindi nila, ano, noong una sinasaya nila 50 times zoom lang eh. Pero nung, kung yung bandang later part ng program, binanggit niya na, na kaya, at least to, to ah. Not sure doon sa Pro or sa, sa standard Huawei P40 or sa um, Huawei, uh, Huawei P40 or Huawei P, uh, Huawei P40 or Huawei P40 Pro, kung kaya din niya mag 100x max zoom. Di di nila pinangalan. And actually um tinapatan ni actually uh, since al alam naman natin yung yung nag-iisang phone na may 100 times zoom si Samsung uh, Galaxy S20 Ultra na hanggang ngayon nag-aantay pa tayo ng review unit. Ato inaabot na tayo ng ano ng community quarantine. Pero meron silang comparison na binigay eh. Um Teka lang ah, hanapin ko. Actually, nag-post nag sila. Nag-post sila ng ano eh. Tabi ko lang muna ito ah. Tabi ko lang itong aking file explorer. Um, may screenshot ako lang nung comparison nila. Um, nung comparison nila nung, um, nung Huawei P40 Pro uh, Pro Max in 100 times zoom uh, versus uh, sa Samsung. Meron sila nun actually so hanapin um and obviously uh, um ako never ano uh, hindi ako na surprise na yung um yung labas ng 100 times zoom effort i mean yung output nung um sa Huawei is mas maganda mas maganda taga as as in um ano king comparo eh series uh yeah camera Ah, ito. Ito, 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 ito. Share ko na. Share ko na dito. Sana makita sa stream na maayos. Sana makita sa stream na maayos. Sige natin. Yan. Ito. Yan, no. Sana kita, sana kita na maayos. Yung cam. Yan. Patay ako doon sa amin. Kaya nga. Hindi ka mag-zoom to. Yan. Yan. Wala. Yan ito yung pinakatodo. Well, um, may kita nyo sa stream din. Na uh, obvious uh, sa nakita sa camera o to matinutong camera ko. Mas malinaw yung 100x na Huawei P40 Pro. Yung nasa kaliwa over to sa 100x zoom ng uh, Samsung Galaxy S20 Ultra. Um, napansin ko lang yung um, yung sa sa Huawei uh, it has an f2.4 um, um one over um one over uh, 1,000 something na uh, shutter speed laban sa Samsung na F3.5 and almost the same din yung, ano, yung shutter speed. Which is, um, ano, ne um, never a question for me na, na mas, ano, mas okay yung output ng Huawei. Although, hindi pa namin manalaman, Aldi, sana matapos na yung enhanced community quarantine. Gusto kong makapa. Ako, kung ilalabas ba ng um, ilalabas ng Huawei Philippines ang uh, 
buong Huawei P40 uh, Pro. O kaya ang naganda ang naganda nako sa sa lineup ng Huawei is at, at least lahat um ang uh, matatanda 8 gigs 8 gigs lahat. And tani may may lumabas na yung other details. So yon um and ang Huawei P40 um, Pro Plus nga pala yung kaisa-isa like yung rumors na nabanggit na merong uh, 40 40 uh, watt uh, wireless supercharge um the stick nagstick yung tatlo uh, dalawa the standard P40 and the uh, Huawei P40 Pro sa uh 40 40 uh, watt na wired charging although Di, di pa namin uh, medyo magulo pa kung ano yung uh, ilang watts yung wireless support ng uh, P40 and uh, P40 Pro. And uh, good to know at least kung bibili ka man nung standard P40 is uh, meron na siyang um, IP6, IP68 certification. So um, medyo, medyo at least medyo komportable ka na kung um, for sure ang budget ang budget mo is baka sa, sa P40, not a problem naman. And, pinaka, um, pinakalala din ng, um, ng Huawei, ibang um, um, other, pa ba yung mga kailangan natin? Ano? Okay, um, um, ang, 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 uh, obviously, yung, um, like a engineered cameras, may pinakalala siya na isang, um, uh, may pinakalala siya na, na bagong camera feature, which is eto, yung tinatawag niya na um, Huawei um, gold, uh, Golden Snap which is uh, ang laking baga I'm not sure kung sana kasama to pati sa standard P40 uh, na malaking baga siya uh, I think this hindi ito yung camera UI ito yung parang sort of camera edit, uh, photo editor niya na um, I think hindi ko ito nakita sa P30 na uh, to the features na gusto ko is pwede mong alisin yung ba kung baka ng picture tas may mga passer by pwede mo alisin uh, yan yan yung feature dito na remove passer by tapos the, 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 tapos may niya tawag na remove uh, reflection feature which malaking bagay for example na nasa loob ka ng kotse tapos may kinuha na ka sa labas yun hindi eh, ba syempre may salamin muna unless na roll out muna yung salamin ba kung kinuha na niya nasa labas um, malaking bagay na dilabas ng Huawei itong feature na to and nga pala, lahat ng phones ng uh, buong Huawei P40 series is um, uh, may 4,200 mAh battery which slight, ano lang, slight improvement ng, uh, compared to sa P30 which uh, I think may, uh, forgot na kung how, ilang mAh yung battery ng P30 pero usually standard sa Huawei uh, flagship device na yung 4,000 mAh so slightly improvement, 2,200 mAh uh, battery can, can go a long way. And may, may, ano ka naman eh, may word supercharge ka naman, so not a problem. And um, sa prices naman, um, ito based sa euro prices to. Ah, um, like sinasabi ko sa mga readers ko, and maging din sa mga na own ko na, na always, based sa euro price, laging mas mura ang magiging Philippine price. Um, Ang Huawei P40 is um, 799 euros. Ang Huawei P40 Max, uh, P40 Max, uh, P40 Pro is uh, 999 euros. And Huawei P40 Plus is um, 1,399 euros. So, check na natin yung ilan. Yeah. So, kung yung sa standard na, ano, na Huawei P40, converted na sa, sa pesos is 44,688 pesos or something. So, we expect this one uh, for sure na under 40,000 pesos yung phone. So, pag dumating sa Pilipinas, ang tanong lang is kung kailan siya darating. Uh, which is, uh, pinagdadasal natin na sana uh, matapos na yung enhanced community quarantine and na para ma-launch ito ng matino ng, ng Huawei Philippines. Although, wala nang masama sa akin kung ang mangyayari is mag-run ulit ng, um, ng online launch. Actually, nalala ko yung, yung 
yun dapat sana na physical launch na ng uh, Huawei um, um, Nova 7i. Hindi na siya naging physical launch, naging online launch na siya. Uh, dapat mag, 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 dapat may media event ng March 10. Kaso, hindi uh, na siya natuling online launch na siya. Pero we're open on possibilities na baka maging online launch na siya. Kasi pwede kahit score April 14. Pa, uh, I, uh, for sure, kung sakali magkaroon ng physical launch to, magmamas pa rin after this. Uh, pero okay lang, okay lang. Gusto uh, ko pa rin yung physical launch, pero, pero kung, kung yung online launch ng Huawei to, Actually, hindi pala yung all, regardless kung online, offline. Actually, um, ang pinaka uh, magde-depende rin kung kailan ito lalabas sa Pinas. Pag, um, pag naging available na yung two available, uh, at least yung one, available offline challenges sa Lazada. Uh, for now, medyo di ka maka-order ka sa Lazada, pero later on mo pa makakuha yung device. So, medyo tatansayin din ng Hindi lang Huawei ang magtatansya na ito, pati ibang mga brands. Uh, abanger sila kung kailan ilalabas yung mga future device nila. And sa pricing, um, medyo okay, okay, okay. Okay naman, okay naman yung yung pricing. Kasi uh, the same processor na naman yung ginamit compared to na Mi 30. Um, nagdagdag ng bangong cam, uh, pwede bangong set ng camera, uh, say, uh, camera function si Huawei. And ngayon is, um, ngayon mas maraming yung, um, uh, since pinagmamalaki nila on the side yung uh, yung Huawei mobile services nila. And pansin ko, ang dami ng ano, mas marami ng local base apps na supported na yung yung uh, Huawei. Uh, one of the known na, na mas nakilala ko, uh, um, isang kilala ko na na local app na nadag sa Huawei app gallery is Paybaya. Which is, yun yung concern ng uh, from 8 years at the tech na medyo konti yung uh, payment related apps sa uh, Huawei App Gallery. And good thing na doon si, si Paymaya. Si I'm sure sa, sa, sa competitor kung meron, kung, kung support na sa Huawei App Gallery. Pero most, um, I think, apat na yung marami na yung, marami ng local based apps na yun na sa Huawei App Gallery. So it shouldn't um, be an issue. Um, and meron pa siyang nakalimutan, I think nabanggit ni Sir Richard yun na at least yung standard P40 is uh, um, supported na yung EMUI desktop. So, another advantage yun. At least, hindi mo kailangan bumili ng, ng P40 Pro o gusto mong habulin yung yung habulin mo yung um, habulin mo yung, yung EMUI desktop uh, function which ang laki bagay sa akin na uh, ang si yung Hindi mo, nasa hotel ka rin, dadala na ako ng um, wireless keyboard and mouse, saksak mo. Actually, um, uh, one of natitin ako rin sa mga hotel uh, is yung accessible yung HDMI sa TV. Uh, at is may <laughs> instant dual uh, setup. So ito, na-launch na. Na-launch na ng Huawei yung uh, Huawei P40. Um, ulitin ko ulit, is uh, 799 euros sa... Huawei, standard Huawei P40, um, 8 gigs RAM, 128 gigs ROM, triple main cameras, and nga pala, lahat ng Bose series nga pala, may 32 megapixel selfie cam. Yun. Si Huawei P40 Pro, um, quad main cameras, um, 256 gig ROM, the same RAM, um, 999 euros, and si Huawei uh, P40 Pro Plus at uh, 1,399 euros, 512 gigs internal memory. Ako na diniwala ko, dadali ng Huawei Philippines yung tatlo. Sila pa, kayang-kaya na dali yung tatlo yun. Um, uh, we're st- uh, up to this time, naghihintay kami ng uh, official uh, details kung, kung baka mga yun, biglang... Uh, wala pa tayo narinig from from telcos kung kung idadalhin nila to sa soon sa sa ano sa postpaid sa postpaid um niyantay natin yung possible uh, plans na posibleng idukto so either your team live or team replay kasi for sure naman di actually official na nasa day 30 na tayo is already March 27 2020 na either team replay or team live stream kayo, comment nyo na lang kung sa, kung sa team nyo ba, sulit, sulit for now yung 
yung pricing ng Huawei P40 series. Ako sa akin, okay. Ako sa akin, okay. Uh, okay naman. Uh, you have to consider na na, na pa, pareho yung processor na gamit. Although, actually, yung unang rumor pa nga na, ano eh, unang rumor pa nga na, na medyo mababa. Medyo mababa yung dapat may yung pricing ng Huawei P40 plus they're using uh, HMS. Uh, tapos, they're, they're trying na gusto nyo lang ma-capture more of the audience kasi, you know, yung nangyari ngayon sa sa issue nila with Google and looks like based sa presentation ng Huawei na meron ng um, mas para millions of apps na yung supported nila and yun nga, nabanggit ko nga yung the latest na local app na nakita supported na ng, ng Huawei was paid, was paid Maya and I know nung, nung may isa akong nakalala local app na laundry based app siya which is Swoosh Nagulat ako sa ating kaunaw ng local app na nakalig ko na nasa Huawei App Gallery. So, yun. So, so far. Um, and, di ko pala napagit yung itsura ng katawan. Um, yung Huawei P40 Pro Plus was, uh, will be made on a ser, ano, um, ceramic body. And, yun, yung tawag nga pala sa display ng Huawei P40 series is called uh, Quad Curb Overflow Display. Which is, wow, medyo medyo mga cool din. One curve overflow display. So, talagang sagad sa gilid yung ano. So, in-expect ko, mong wala na naman tong volume rocker kasi ginawa na nila sa Huawei Mate 30. And, hopefully, since na-miss, na-miss namin yung chance na makapag-review ng Mate, Mate 30, uh, hopefully, at least sub one of these P40s. Uh, Ang question lang talaga is san pero hindi ako tatanga kung walang walang 100 times so mga ano ang atis yung P40 Pro. Hindi ako nagtataka. Um uh, I just hope na and wala yung ISO uh, ISO uh, P40 and P40 Pro are supported up to um, ISO 209,600 uh, tama ba ako sa numero? <laughs> ano, basta yun sa 200 something and the uh, Huawei P40 Pro plus is up to 409 ISO something. Nasa, uh, dun, dun, nasa, nakapost na ako eh, sa, sa runnatadigi.com yung ano yung details right away. So, nakapost na lahat. And actually, may surf, speaking of Huawei, titisar nga pala ako. Kanala nyo yung um, kung nagpost ako ng Huawei ng Huawei uh, Y9 Plus, it was still on Android Pie. And, napakito tayo ng surprise since uh, up to this point, nasa akin pa rin yung, yung Huawei um, yung Huawei P Y9 Plus surprise. Uh, ito, susunod sa mga article, hindi ko alam kung video ba ako or mag or for sure, there's, a, there's be a blog post pero look at this. Wala ko kita. Kita ba? Kita ba? Eh, kita ba? Hindi siya mag-focus eh. Yan. Ito. Ito ang magandang ebidensya. Magandang ebidensya. Huawei Y9 Plus Dark Mode. So ano yung sabihin yan? Nakareceive tayo ng Android din sa Huawei 9 Plus. Y9 Plus. So expect nyo another um, RNT the first the uh, um just tayo review ng Huawei Y9 is on uh on Android Pie. Pero bisahin natin ulit to. So merong akong lakong Android 10 update. Na receive ko lang siya uh, kagabi. Well, magbagal ang internet. Nagulat ako na uh three na ako ako ng 3.8 uh gigs ng system update uh from Huawei uh Y9s and Sasabihin natin, ah, actually, may nakita na ako, may isang pag lang, pero hindi man siya, hindi man siya ganun kay, at least, medyo aesthetic ka. And, yun nga, fokusin natin, na merong, abangan nyo, abangan nyo soon. Abangan, try natin this week. I think this week, or bigyan mo ng weekend, since mahaba pa pa yung ating, ano, enhanced quality, uh, enhanced community quarantine. Um, Huawei Y9S on Android 10. Ganon. 
Abangan nyo, abangan nyo. Tayo natin ika, tayo natin kasi inuubos ko yung battery eh. Ah, uh, uh, kung may man nang nagustuhan ako sa ano, obviously dark mode. Tsaka syempre tontowa ako kasi yung hindi nga ako naka-review ng wala, hindi tayo nagkaroon ng chance na maka-review ng Mate 30. Yung Mate 30, yung kauna ng phone na na nakapag, na, naka-Android 10 out of the box. Actually, n- nung nag-review ako ng Huawei, um, ba yun? Dawa 5i? Inaabaan ko na yung Android 10. Hanggang sa nag-aaday ako, extra 2 weeks pa, hindi ako naka-review ng Android 10. Tapos after 2 weeks after sinuli ko yung device, tsaka pala dumating yung Android 10. So, medyo, meron mo isang good effect yung enhanced community ko, hindi na nangyari. Nakuha ko ng Android din sa, sa Huawei Y9. <laughs> so, it's just very good. Um, so, abangan nyo yung post. So, so that's it. Uh, I did it. Pasadala na yun yung mga, ano, yung mga binanggit sa Huawei kanina. Um, kasi yung first half muna natin is, suloy muna natin yung Huawei. Yung second half, Uh, I rebroadcast mean after 10 minutes. Gimo muna ako ng water break. So, nasa na sa ring ano. Yan. Um ano yung other device yan. So, ito yung um um sound uh sound uh product na nilabas ng Huawei. Di ko alam kung dadating din sa Pilipinas to. Kung um uh, Huawei uh Sound X um which is actually first time ko pa rin makita ng ganyang uh ng ganyan yung first thing kumakita yung brand na yan uh, Deviale ba yan o Deviale after after ni ano after this broadcast gugugulin ko muna ang uh, 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 siya pronunciation and uh, sabi nila is uh, pinagmam uh, kinokompa actually they're they're trying to target this brand over with the likes of um um yung sa Google uh, home yung malaking speaker ng Google and the Bose Revolve Plus yun yung kumparo nila and they mentioned na uh, uh, two times na stronger yung sound with bigger yung sound so this uh, bluetooth speaker slash uh, AI speaker din so meron um, ano siya uh, laser, uh, laser curve uh, laser curve na, na touch controls then may dalawang bass so, 360 sound Obviously, Bluetooth. And meron siyang support sa... Wow. Sa ano eh? May support siya sa ano eh? Sa Huawei Music. And um, nabangin ko na. Since sa Huawei Music, um, since nabang, uh, on the side, do sa launch nila, uh, like, nakita ko na siya sa, sa isang group ng Huawei uh, related FB group na yung Huawei video, nagkaroon ng mas malaking... Uh, functionality, uh, meron na siyang support. Uh, pwede ka na mag-only video. And sa Huawei Music, uh, they mentioned na um, uh, they, they partnered with various uh, record companies like Warner, uh, Sony, ni Napster nga sa logo eh, and other record companies. I'm not sure kung ano mangyayari sa Huawei Music app, sa, sa Huawei app gallery, kung wala parang hybrid na Spotify siya or Google Music. Uh, as well din sa Huawei video na para ba siyang magiging hybrid na Netflix, YouTube, slash offline there in, in, in one app. <coughs> so, yeah. ah, sorry. Nasabid na ako. <coughs> Excuse me. Yeah. And, and then, baba, sabid na ako sa halo. So, dami na nasabihin ko. Tuloy-tuloy tuli na tayo for the next um, 30 minutes actually. Diyos mi lang ah. Diyos mi ah. Wala akong COVID ah. Wala akong COVID. Ehm, eto. Yung, yung, di ko na nas, nas-screen cap yung isa eh. Uh, ang nas-screen cap uh, lang is yung, uh, yung mas murang wearable lang Huawei. Which yung uh, Huawei GT, um, GT2e. Which is, um, ang 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 banner ang banner la uh, hello hello kay ano kay kay Robert ng ano ng <laughs> ano hello kay Robert Villawar tech vlogger din niya <laughs> si ano tiga ano yan si so, tapos uh, two weeks uh, to ang um, headliner ng Huawei uh, GT Watch 2 is uh, two weeks battery life 
then may 100 workout modes, then 50 meters uh, water resistance, then may music playback. So, pwede ka rin mag-save up to 500 pesos sa may Richard U. SPO, SPO2 monitor, which is uh, not a question na kasi nakita natin yun previously sa Huawei Band 4 and health management. And from pricing niya, yeah, what price na? Uh, nasa draft ko. Ang pricing is, uh, napin ko, nasa draft ko. Ah, nasa ano? 199 euros yung pricing ng ano. 199 euros yung pricing ng pero sino wala yung mouse ko. Mouse pointer. Yan. So, yung pricing ng uh, Huawei uh, Watch uh, 2 is 199 euros. And yung uh, Huawei Watch uh, GT2 may dalawang versions. At nagkataloy at sa kulay, may 229 euros and uh, 249 euros. So, ang, ang diferensya nung, nung Huawei GT Watch, G, uh, what, Huawei GT Watch, uh, Huawei Watch GT 2E laban sa, sa Huawei Watch GT 2, yung, you know, yung strap, butas-butas yung strap nung, ano eh, nung, nung GT 2E. So, medyo mas more sporty siya. While yung Huawei Watch GT, uh, Huawei Watch GT 2 is medyo pang formal. And, Pero yung both, both, uh, both uh, smartwatch ng Huawei, uh, either punta ka sa G2 o sa GT2e, is stainless yung kanyang ano, yung body. So, huwag ka na magtaka na hindi siya presyo mang smart, smart band. 199 euros yung GT2e and may between 229 to 249 euros yung, ano, yung, uh, yung uh, Huawei Watch GT2. May parang nang bubulawin. So, tingnan ko ako gano, Euros to PHP. Okay. Sabi, sabi ni Mad ni parang Google, nasa 11,800 something yung uh, 199 euros. Like, gaya nga sabi ko nga, uh, like, hindi, hindi nagmimintis to. Yung, yung, yung direct conversion ng Huawei pricing pang may Euro pricing pang muna sa Pilipinas mas mura. So, kung direct conversion ng 199 euros is 11,800 something. We expect this one na uh, at least 10,990 yung uh, Huawei Watch GT2e. Yun. We expect natin ganong presyo ng mangyayal sa Huawei. And uh, for sure, di ako magbimin this. Under 40,000 yung uh, Huawei P40. Based on, actually, panahon pa ng Huawei P9. Since uh, uh, nag-cover ako, eh, di ba lang ako nag-cover ng Huawei P9, pero nag-cover ako since Huawei P10 series na nangyari lagi na mas mura lagi ang Philippine pricing kumpara sa converted um, Euro to uh, Philippine pricing sa Huawei. So, that's it. Uh, yung Huawei P40 Pro and Huawei P40 will be available uh, on April 7. Pro. And uh, Huawei P40 Pro Plus will be, yun, yung karang naalala ko, June 2020 pa. So, for sure, hindi uh, daw tataka kong mangyayari muna is the launch muna, syempre, ng Huawei. Wala pa ang official word, ha? pero for, uh, posible mangyayari na i-launch muna, syempre, muna ng Huawei yung dalawa, P40 and P40 Pro. Actually, nakuha ko ng word na na may postpaid na raw sa, sa isang telco, <laughs> yung, yung at least yung one one device from uh, Huawei. Um, meron na raw sa postpaid. Although, oh, confirm ba natin? Like, actually, nakatingin ako yung sa inbox ko. Kasi baka biglang magbagsak ng info si Huawei Philippines. Wala, wala pa rin akong naisip sa inbox ko. So, that's it. That's uh, that's the Huawei P40 series. And, um, um, tatapusin muna natin itong first part ng stream na to. So, comment na lang kayo. Comment na lang kayo. Either team replay kayo or uh, team live kayo. Kung okay ba sa inyo yung pricing ng Huawei P40 series, yung Huawei Sound X, natin din kaya sa Pilipinas din to. Uh, which, uh, uh, and the Huawei, uh, the, the newest uh, wearables ng, uh, newest smart watches ng Huawei Philip, uh, Huawei. Not to the PC yet. Pero, yun. Ano ba? Ano ba ang pricing? Uh, o, okay ba sa inyo yung pricing? So, 
kakat ba yan into first part ng steam. So, uh, give me 10 minutes. Gonna do some water break. And uh, pag-usaman natin yung, yung, yung actually, uh, meron na akong nakuha ang isang, uh, because of the enhanced quality ng community, may isang device na bigla nagtumaas ang demand. Glue, not smartphones. And pag-usapan din natin yung mga nangyari itong uh, past, uh, uh, past few days na, na, na nagkaroon ng epekto dahil sa nangyari enhanced community quality. And also, sana kwentuhan din tayo. At ako, at video ko, obviously, just to, to, to give, um, to give this na, I'm a okay. I'm a okay. Nasa workstation lang ako. So, uh, I'll end this broadcast. Uh, and give me 10 minutes. Thanks.